。别看他常年一副冰块脸，他呀，很讨女孩子欢心的。嗯、也不知魔族哪个魔头家的小姐，当时很有盛名。形势颇放荡，看中哪个男子，当夜即同对方一笑冤梦。这位小姐自见了东华，便害上相思。尊座半夜归家，可让妾身等得好苦啊！<笑>没想到尊座如此心急。丢出去了，啊，丢出去好，丢出去好。嗯、那位魔族小姐仍然不死心，扎扎实实被丢出去好几回。这件事儿啊，慢慢传开了，许多魔族女子便觉得，虽然注定要被东华丢出去，但听说她都是温文尔雅的把女孩子从床上抱起来，轻轻抱到门口，再温柔的给丢出去。既然这样，能在她怀里躺上一时片刻。也是一件非常快意的享受。能够被帝君抱在怀里，那该是什么样的感受啊？<笑>从此以后啊，更多魔族小姐前仆后继，他们总有办法解开东华帝君设下的结界。东华就懒得再设结界了，在每夜入睡前，把美女从他房里丢出去，当做一种修行。就这么过了几年。有一天，帝君，你就收下我做徒弟，让我跟在你身边吧。啊，哎，哎呀，帝君，<笑>哎呀，所以啊，后来父神到碧海苍灵延邀东华的时候，东华二话不说就跟着父神走了。这就是后世。东华帝君选择神族摒弃魔族的传说的真相。可惜啊，神族的女子相比魔族虽然较为规矩，但东华为了清闲，还是不得不避入了太城宫。嗯，那东华帝君他既不喜欢女孩子，又不喜欢男孩子，那他喜欢什么呀？好问题。我揣测他喜欢的是那种，毛茸茸，然后油亮亮的。他喜欢猴子。毛茸茸、油亮亮的不一定是猴子吧？我是看他前后三头坐骑都是圆毛，所以揣测他更重意圆毛一些。嗯，那我也是圆毛的。你觉得他会喜欢我吗？随口问问，随随口一问。他应该更喜欢威猛一些的。他前后三头坐骑都是什么狮子、老虎？嗯，我威不威猛啊？星君，哦，最近魔族蠢蠢欲动，竟还敢与东华帝君起了冲突，这事你听说了吗？星儿要连宋殿下及时赶到，这才避免了一场祸事啊！据说，星君可知，此番帝君去往禁地，乃是为了一名女子。确实是。啊，竟有此事？是啊。啊，我也听说了。据说，是帝君对此女子一见倾心，二见许心，才不惜与魔族一战，也要维护她。传的这么有板有眼的，听谁说的
呃，连宋殿下，连宋的话都信？信啊，信啊，怎么能不信？当然信了。徐子君呢？说的好，好在说，本在顺势交流。是个女子，说出来我都不信。女子，是，神仙呐！哎，哲渊上神，你就帮帮我吧。若是让我的爹娘知道我不惜自降身份要去九重天做仙娥的话，那他们定会打死我的。万一让爷爷知道了，那他肯定觉得我在给青丘丢人。哲渊上神，你就帮帮青丘，帮帮我吧。你都知道大家会生气，仍然要去？嗯，我一定要去。爷爷跟我说过，滴水之恩当涌泉相报，更何况是这种救人之大恩。我身为青丘第七，绝对不能丢青丘的颜面，这是我凤九的为人处事之道。<笑>好，你这忙我帮，你这么乖巧伶俐，厨艺又好，东华就算是个老冰块，一定也抵不过你的乖巧伶俐，更抵不过你的厨艺。<笑>你就放心的去吧，我跟你小叔啊，做你的后盾。嗯、九天神女，谁没爱慕过东华帝君？帝君人冷心冷，你说小九此去是福是祸？是福是祸，是祸躲不过，你我就无需如此操心了。这不是我让小九带给我二哥的簪子吗？怎么会在你这儿？嘿，我做的发簪几乎都被你给收了。你要那么多，你又不带，你有什么用啊？这个老凤凰，你要向帝君报恩？嗯。九重天相传，帝君英雄救美的事竟然是真的。此次可是救命之恩呢，我们青丘一定是有恩必报的。所以，要不我作为一个仙娥，在帝君身边伺候他如何？这怎么行？那太荒唐了。那我也想不出别的办法来了呀。那不然私命，你说说，我该如何帮到帝君？或者说，他有什么需要我去做的？嗯，以帝君老人家的身份，也确实不需要谁再为他做什么了。这不就得了？可你是青丘未来的女君。这么做有失身份，这有何难？我只要不让人发现我是谁就好了嘛。哎呀，你就帮我扮作小仙娥混进太成宫吧。再说，哲渊上神他都答应我了，你看，我额间的凤羽花都被他引去了。我怎么觉着你是早就安排妥当，就等着诓我入？